வெல்கம் டு லேண்ட் டெக் மைசல் சுந்தர் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாப்பிக்கோட பேர் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இது ரிலேட்டடாக ரெண்டு வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஒன்று வந்து எர்த்தோட லேயர்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி எர்த்தோட லேயர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டோம்னா மொத்தம் நாலு விதமான லேயர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து இன்னர் கோர் அதற்கு மேலே அவுட்டர் கோர் அதற்கு மேலே மேண்டல் லேயர் அதற்கு மேலே க்ரஸ்ட் இந்த க்ரஸ்ட்னு சொல்லப்படுற அந்த மேல் ஓடுங்கிறது ஒரே ஓடாக இருக்காது அது வந்து பல துண்டுகளாக அது உடஞ்சிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நகர்றதா தான் நம்ம வந்து கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அப்படி உடஞ்சிருக்க அந்த பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வந்து ஒரே இடத்துல வந்து இருக்காது அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து மோதிட்டுருக்கும் இல்லை ஒன்று விட்டு ஒன்று விலைக்கு வந்து போயிட்டுருக்கும் ஸோ இதனால் ஏற்படுற விளைவுகள் தான் நம்ம வந்து சுனாமி நிலநடுக்கம் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் வந்து வல்கனிக் எரப்ஷன் நடக்கும் சில நேரத்தில் வந்து புதுசாக வந்து மலைகள்லாம் உருவாகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயில் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பிளேட் டெக்னாலஜி தீர் வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல ஒரு சில பேசிக்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்னு சொல்லி வந்து சொல்லிடுறேன் அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் வர டாபிக்ஸ் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் எர்த்தோட கிரஸ்ட்னு சொல்லப்படுற அந்த மேலோடானது பல துண்டுகளை வந்து உடஞ்சிருக்கும் அதான் நம்ம வந்து பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் மேஜராக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பசுபிக் பிளேட் நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட் யுரேஷியன் பிளேட் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட் அண்டார்டிகா பிளேட் இண்டோ ஆஸ்ட்ரேலியன் பிளேட் சவுத் அமெரிக்கன் பிளேட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு வந்து மேஜர் பிளேட்ஸ் இருக்குது இது போக பல வந்து மைனர் பிளேட்ஸும் இருக்கும் இப்படி சொல்லப்படுற இந்த பிளேட்ஸ் மேலே தான் நிலமும் இருக்கும் நீர் இருக்கும் அதாவது சில பிளேட்ஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஏரியா இருக்கும் சில பிளேட்ஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பகுதி இருக்கும் சில பிளேட்ஸ் மேலே கடலும் இருக்கும் நிலமும் இருக்கும் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாறைகளால் தான் உருவாயிருக்கும் அந்த பாறையை வந்து ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் கடல் கடியில் இருக்க அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசால் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிற ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து உருவாயிருக்கும் இதோட வித்து வந்து ஒரு கிலோமீட்டர்லேருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் பட் இதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஹெவியாக வந்து இருக்கும் அடுத்து கான்டினென்ட் பிளேட் அதாவது நிலத்து கடியில் இருக்க அந்த பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டசைட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிற ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து உருவாயிருக்கும் பட் இதோட வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அறுபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து போகும் பட் இதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஓஷியானிக் பிளேட்ஸ் இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எல்லாமே நகர்ந்துகிட்டே இருக்கனால இது வந்து ஒரு மூணு கேட்டகரி வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இன்னொரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இன்னொரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் விட்டு விலை வந்து போயிட்டு இருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து டைவர்ஜன் போட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லையா ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இன்னொரு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்து ஒன்றா வந்து இணைய வந்துட்டு இருக்கும் இதை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜன் போண்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போண்டி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போண்டி வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து உரசிக்கிட்டு வந்து போவோம் அந்த ரெண்டு பிளேட்ஸும் ஒன்று வந்து ஓஷானிக் பிளேட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து கான்டினென்ட் பிளேட்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு பிளேட்ஸ் இருக்கு ஒரு பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீர் பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்ஸ் இன்னொரு பிளேட்டோட வந்து ஒரு சீட்லேருந்து போகும் அந்த பிளேட்டோட பார்டர் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாறைகள் ஆனதுனால அது வந்து ஒரே சேஃபாக இருக்காது அது வந்து ரொம்பவே வந்து ரகடாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்னோட வந்து ஒரு சீட்டே போகிறப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுக்கம் வந்து உருவாகும் அந்த நடுக்கம் மேலே வந்து வர்றது தான் நம்ம வந்து நிலநடுக்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அந்த நடுக்கம் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா மேலே வந்து பூமியோட மேல்பரப்பில் வந்து ஒரு விரிசல் வந்து ஏற்படும் இதற்கு நம்ம ரியல் டைமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா சான் ஆண்ட்ரூஸ் ஃபால்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த சான் ஆண்ட்ரூஸ் ஃபால்ட் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா நார்த் அமெரிக்கா கான்டினென்ட்டில் கெலிஃபோர்னியாவில் வந்து இருக்குது இது வந்து எப்படி உருவாயிருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இந்த நார்த் அமெரிக்கா கான்டினென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரண்டு விதமான பிளேட்ஸ்லாம் வந்து உருவாயிருக்கும் ஒன்று வந்து பசுபிக் பிளேட் இன்னொன்று வந்து நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட் பசுபிக் பிளேட் வந்து மேலே நோக்கி வந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்குது நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே நோக்கி வந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேட்டும் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கனால ஒன்னோட ஒன்று வந்து உரசி இருக்கும் அப்படி உரசிறப்போ அங்கே வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அது அப்படியே தொடர்ந்ததுனால அது
இந்த ஓஷியானிக் ரிட்ஜுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஒன்று பார்த்தோம்னா அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இருக்க மிட் ஓஷியானிக் ரிட்ஜ் வந்து சொல்லலாம் இது வந்து அட்லாண்டிக் கடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து உருவாயிருக்கும் இது வந்து எப்படி உருவாயிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அட்லாண்டிக் கடலில் இருக்க இந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விட்டு வந்து விலகி வந்து போயிட்டு இருக்கும் அப்படி விலகி போகிறப்ப அந்த மேக்மாங்கிறது வெளியே வந்து இந்த ரிட்ஜை வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து அட்லாண்டிக் கடலில் வந்து நடுவில் இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து மிட் ஓஷியானிக் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேம் இதே மாதிரி நிறையா ரிட்ஜ்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்தியன் ஓஷனில் ஒரு ரிட்ஜ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா அது மிடில் இருக்காது அதே மாதிரி பசுபிக் பள்ளத்தாக்கம் ஸோ அந்த பள்ளத்தாக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கீழே இருக்க மேக்மா வந்து வெளியே வந்து அங்கே வந்து கொதிச்சுட்டு இருந்திருக்கும் பட் அங்கே கடலில் உருவான மாதிரி அது வந்து ரிஜி அளவுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பள்ளத்தாக்கு வந்து பெருசாக வந்து உருவாயிருக்கும் அது கீழே இருக்க மேக்மாவும் கொதிச்சிட்டு இருக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கனால இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி விரிசலாக இது போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடைவில் வந்து ஒரு லேக்காக வந்து மாறிடும் அது அப்படி தொடர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சு அது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கடல் மாதிரி வந்து உருவாயிரும் இதற்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னா ரெட்சி வந்து சொல்லலாம் இந்த ரெட்சி எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆப்பிரிக்காவுக்கு மேலே வந்து இருக்குது இது வந்து எப்படி உருவாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல ஆப்பிரிக்கன் பிளேட் அரேபியன் பிளேட் இந்த ரெண்டு காண்டினென்ட் பிளேட்டும் ஒன்றா இருந்திருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு காண்டினென்ட் பிளேட்டும் டைவர்ஸ் ஆகி விலகி போகிறப்போ அந்த இடத்துல ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அங்கே வந்து ஒரு வல்கானிக் கரப்ஷன் ஏற்பட்டு உங்கள் ஒரு லேக் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் அந்த லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷீயாக வந்து உருவாயிருக்கும் அதுதான் இப்போ இருக்கிற அந்த ரெட் ஷீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெட் ஷீ வந்து உருவாகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு சில இடங்களில் நிறைய வந்து ஃபிஷர்ஸ்லாம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளவு வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் இது வந்து எத்தியோப்பியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது கிலோமீட்டருக்கு நீளமாக ஒரு ஃபிஷர் வந்து உருவாயிருக்கு இது வருஷத்துக்கு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தூரம் வந்து அதிகரிச்சுக்கு <laughs> அண்ட் லாஸ்ட் கன்வர்ஜன் போன்றி விச் மீன்ஸ் ஒரு பிளேட்ஸ் இன்னொரு பிளேட்ஸ் நோக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மோதும் இதை வந்து வந்து மூணு வகையை வந்து வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று ரெண்டு ஓஷியானிக் பிளேட்ஸ் வந்து மோதுறது அப்படி இல்லைனா ஒரு ஓஷியானிக் பிளேட் ஒரு காண்டினட் பிளேட் வந்து மோதுறது அப்படி இல்லைனா ரெண்டு காண்டினட் பிளேட் வந்து மோதுறது முதல்ல ஓஷனும் ஓஷனும் கன்வர்ஜன் வச்சு தான் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓஷன் பிளேட்ஸ் வந்து இருக்கு ரெண்டு ஓஷன் பிளேட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து ஒரு பசால் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அது ரொம்பவே வந்து ஹெவியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்படி ரெண்டு ஓஷன் பிளேட்ஸும் வந்து வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல எது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அது வந்து செப்ரேட் ஆகி அப்படி அடியில் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கடலுக்கு அடியில் ஒரு பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படி போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ட்ரெஞ்ச் வந்து உருவாகும் அது எவ்வளோ குள்ள வந்து உள்ளே போயிட்டு இருக்கும் அவ்வளோ குள்ள அந்த ட்ரெஞ்சோட ஆளை வந்து அதிகரிச்சிட்டே வந்து போகும் ஸோ அப்படி போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மேண்டில் வந்து ரீச் பண்ணுறப்போ அந்த ராக்ஸ் வந்து அப்படி வந்து மெல்ட் ஆகும் அந்த பசால் ட்ராக்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆகி இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வல்கானிக் கரப்ஷன் வந்து வெளியே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது வெளியே வர்றப்ப அது வந்து எந்த ராக்ஸ் வரும் கேட்டீங்கன்னா வரும் அதாவது பசால் ட்ராக்ஸ் வந்து உருக்கணும்னா அது வந்து ஆண்டசைட் ராக்ஸ் வந்து மாறிடும் அந்த ஆண்டசைட் ராக்ஸ் தான் நம்ம வந்து லேண்டு போதும் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல்ல ஒரு இடத்துல அப்படியே அந்த ராக்ஸ் எல்லாமே உள்ள வந்து போய் இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐலாண்டா வந்து உருவாயிரும் இதற்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா வந்து நிறைய வந்து ட்ரெஞ்சஸ் வந்து நம்ம வந்து கடல்ல வந்து பார்க்கலாம் முக்கியமாக ஒரு ட்ரெஞ்ச் சொல்லணும்னா அது மரியானா ட்ரெஞ்ச் வந்து சொல்லலாம் மெரியானா ட்ரெஞ்ச் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் இதோட கடல் பகுதியில் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உருவாயிருக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு மைல்ஸ் ஆழம் வந்து இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு எவரஸ் சீக்கிரத்தை நம்ம வந்து உள்ளே போட்டாலும் அது வந்து மூழ்கிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துலேயே ஒரு கடல் பகுதியில் இருக்க ஒரு ஆழமான பள்ளத்தாக்கமாக இந்த மெரியானா பள்ளத்தாக்கு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஓஷனும் ஒரு காண்டினண்டும் மோதுனா என்ன நடக்கும்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க
இந்த ஆண்ட்ரஸ் மவுண்டைன் எப்படி உருவாயிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து மோதிருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்கார் பிளேட் இது வந்து ஒரு ஓஷியானிக் பிளேட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கன் பிளேட் இது வந்து ஒரு கான்டினல் பிளேட் இது ரெண்டும் மோதுறப்போ நாஸ்கார் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல இருந்து ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் அது வந்து சப்ரிட் ஆகும் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அது வந்து உருகி அந்த பசால் ட்ராக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டசை ட்ராக்ஸாக மாறி லேண்டு பகுதியில் வந்து ஒரு வல்கானிக் கரப்ஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மொத்தமாக ஒரு இடத்துல வந்து அக்டோமேட் ஆகி அது வந்து ஒரு எரிமலை வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் அதுதான் இப்போ இருக்கிற ஆண்டஸ் மவுண்டைன் அட் லாஸ்ட் ரெண்டு காண்டினென்ட்டும் மோதுனா என்ன நடக்கும்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் இந்த காண்டினென்ட் பெயிட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து திமிர் பிடிச்சது இது வந்து என்ன தான் மோதினாலும் உள்ளே வந்து போகவே போகாது பூமிக்குள்ளே இது வந்து மேலே தான் நின்றுகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்ட் பெயிட்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொண்டு வந்து நெருங்கிட்டு இருக்கும் நெருங்குறப்போ ஒரு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோத ஆரம்பிக்கும் மோதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் பெரியவன் காட்டுறதுக்காக ரெண்டுமே வந்து மோதிட்டே இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து போகவே போகாது ஸோ அதனால் என்ன நடக்கும்னா அந்த நிலப்பகுதியெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒழுங்கி ஒழுங்கி கொஞ்சமாக வந்து ஒரு மலை மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் இதற்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா வந்து யுரால் மவுண்டைன் தான் சொல்லலாம் இந்த யுரால் மவுண்டைன் தான் ஏஷியாவையும் யூரோப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கிற மவுண்டைன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காண்டினென்ட் மோதினால தான் இந்த யுரால் மவுண்டைன் உருவாச்சு ஓகே வென் கம் டு சம்மரி இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டஸ் மவுண்டைன் 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 ஒரு ஆண